Sema nilikuwa na mpenzi wangu lakini alikuwa hapendi ni mkosoe. Hata kama kakosea, eh, yeye anajiona yuko sawa tu. Kila jambo eh, anaona yuko sawa. Ila alipata ujauzito wangu akawa ameotoa. Lakini sikuwa tayari yeye atoe. Anadai hana mpango wa kuzaa. Nimemchukia sana daktar na watu wananishauri ni msamehe. Je, unanishauri kitu gani Dr. Nelson? Ah, uh, ndugu yangu ningependa nikwambie hivi. <laughs> Na shukuru kwa swali lako na maelezo mazuri sana. La kwanza mtu mwenye kiburi ni mtu asiyefaa. Biblia inazungumza hivi. Mungu huwapa neema wa nyenyekevu bali hupingana na wenye kiburi. Na kwenye kitabu cha Mithali vile vile imerudia sema Mungu anachukia kiburi. Sawa? Sasa mtu ambaye ni mgumu wa kubali makosa ni mtu ambaye ni wa hatari sana. Yaani kwa hilo peke yake binafsi nakwambia muache. Kwa hilo peke yake acha naela kutoa mimba. Na kwa hilo peke yake. Kwa sababu ni mtu ambaye siku zote atakukandamiza. Unataka kuendelea kukandamizwa? Kwa hiyo ni kweli unampenda baba na suri nzuri sana na makalio mazuri sana kuliko na wake wote unaowajua. Ni kweli unampenda na ndio maana umetuma swali hilo hilo. Utaki kumpoteza? Lakini cha msingi ni kwamba lazima ujue njia za kumfundisha huyu mwanamke ili abadilike. Na njia nzuri kwa msikilizaji sababu unampenda utaki kukokocha naye ili abadilike. Mwambie hivi bwana sikiliza. Nataka hili liondoke na hili liondoke. Kama unaona anashindwa jiengue. Kama hawezi kujibadilisha kujishusha chini maana hana unyekevu. Sasa ametoa na ujauzito ile ujauzito ndio anaona kwamba niache kama lilivyo ana sababu zake hujajitambulisha kwao hujamtolea mahali na nani ana sababu zake lakini oi oi hilo peke yake la kukataa kukubali makosa ni jambo la hatari sana okay mwingine anasema anaitwa Jenny kutoka Nyakato anasema kwamba nina mpenzi tuna muda mm. mrefu ila kwa sasa yuko mkoa mwingine mwanzoni tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara lakini kwa sasa kabadilika anaweza kukujulia hali asubuhi ndio imepita hivyo e, zamani haikuwa hivyo alichokuwa kikifanya lazima na nitaarifu. Sasa hivi hafanyi kabisa hivyo na ukimuuliza anakuwa mkali sana. Daktari nifanyeje? Ah nashukuru sana kwa swali lako linakwenda sambamba na 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 na, na, na video ambayo of course ni, ni, niko na process na ya upload sasa hivi kwenye YouTube e, ambayo ina mada inayosema kwamba upumbavu sipendi. Nimelizungumzia hilo kwenye hiyo mada. <laughs> ni kwamba <laughs> ni jambo la kipumbavu sana. Wewe unaanzisha mahusiano na mtu Unampigia simu mara tatu kwa siku, mara, unampa zawadi mara kwa mara, unatoa outing mara kwa mara, lakini baada ya mwaka mmoja hayo mambo unayaacha. Wakati hujao wa mlemavu au hujapata hasara yote ya biashara whatever it is. Wewe ni upumbavu. Kama umeamua kumpenda mtu, muonyeshe mapenzi yako na endelee, yaendelee kuongezeka. Sasa unapoona mapenzi yameanza kupungua na kwa bahati nzuri kwa sababu hamjaanza hamjaanza kuishi pamoja kama mke na mume. Unapoona mapenzi yameanza kupungua maana huyu mtu hana mapenzi ya kudumu. Na mbaya zaidi anapokuwa mbali mtu afu ndo akapunguza mawasiliano upo uwezekano mkubwa anakosaliti. Nazunguza napenda irudie tena. Unapoona mpenzi wako anapokuwa mbali na wewe mawasiliano yanapungua maana yake ana mwanamke mwingine au ana mwanaume mwingine kule aliko. Sasa anaona akiwa na mawasiliano ya karibu na wewe yule mwanamke mwingine au yule mwanaume mwingine kule atashtuka. Kwa sababu amemwambia yule kule amemwambia sina mtu. Sasa kama amemwambia yule kumba sina mtu, haya mawasiliano ya mara kwa mara na huyu dada yanakuwaje? <laughs> sawa sawa wewe una mpenzi. <laughs> sawa nimeleweka na wewe. Una mpenzi sawa. Unapiga simu saa nzima iko bize. Saa nzima. Ukimuuliza oh nilikuwa naongea na mama. Oh nilikuwa naongea na kaka. Ah ah kaka. Hata hali yake inajirudia rudia. Tambua huyu anamchepuko. Ana Usikubaliane na kwamba kulikuwa naongea na kaka usikini na mama. Sawa. Na hiyo ni, ni vitu ambavyo lazima uvichuje, uviweke katika 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 darubini uone kabla lakini mm, hapa nadanganywa hapa. Sawa? Sasa eh, especially pale ambapo hali kama hiyo inajirudia. Tafadhali sana unapoona hali fulani mbaya inajirudia, anza kutafuta panga la kuikata na kuingoa. Okay, uh, kuna mmoja ametuma message hapa uh-huh. kuna kama vile kichokozi chokozi hivi. Omwambia eh. <laughs> isome isome. Ni isome. Na isome. Isome taratibu taratibu. Okay. Anasema kwamba Sam, aiti mm. uh, uki uki unacheza ngoma na mwanaume. Mm. Eh, Usipomu katika kiono. Atakupenda kweli? Eh, eh. Asante sana. <laughs> Nilipenda. Asante smart boy kwa hiyo swali. 
ni hivi nasikia bwana katika ulimwengu huu wa leo ambapo mwanaume ambaye unakuwa naye ameshatembea na wanawake wawili au watatu katika hao wawili au watatu ambao wamekutana nao lazima mmoja alikuwa anamkatikia kiuno sasa ni kupe faida <laughs> faida za kukatika kiuno namba moja, unapokatika kiuno wewe kama mwanamke unasababisha msuguano tofauti katika kiumbe cha mwanaume ambapo anapata raha sana na kwa bahati mbaya asilimia kubwa ya wanaume wameshapitia mchezo ule wa kujichua wanaitwa masturbation hasa mchezo ule wa kujichua huyu mwanaume anashika mkono wake anakuwa mpaka sabuni au mpaka mafuta na jisugua sugua mpaka na anamwaga mbegu anapata raha sawa sasa hali kama hiyo ili mwanaume apate msuguano mwingi unapokata kiuno unamtengenezea msuguano mkubwa na anapata utamu mkubwa vile vile kupe story ya kweli. Ah. Uh, kuna dada mmoja ambaye yeye of course ni mtangazaji kwenye radio fulani hapa Mwanza. Alikuja hapo sisi kwangu muda mrefu sana, sawa? Amekuja akiwa na kesi kama hiyo hiyo, kwamba nani mchumbo wangu anailamikia kwamba sijui kata kiuno. Sawa? Mm. Nikamwambia, anaambia kweli kwani anikujua? Eh, nikamwambia akasema, akasema doctor niko tayari kulipa unifundishe na kuaje. Sawa? Ene bahati nzuri eh, eh, ofisi ni kwangu na nafasi kubwa kidogo nikachukua kuna pazia fulani nikaliweka pale chini nikalala chini mimi sawa nikamwambia kuna aina mbili za ukata kiuno sawa kuna ile ya ukata kiuno sawa wewe ndio kalala na mimi eh mimi sawa ile ana anaitwa anaitwa Rosemary muda mrefu sijamuona hiyo sokata naye kwenye sherehe moja ya birthday maeneo fulani ene ene kwa hiyo nikalala chini nikamwambia kuna aina mbili za ukata kiuno kuna unakata kiuno sehemu ya kwanza unakata kiuno kiuno kiko pale pale chini sawa hapa pale mwanzo wa eh, kiumbe chake sawa sasa ya pili sasa ili usababishe msuguano wa kutosha kwa hiyo mwanaume huwa kuna mtindo ambao unaita kumpokea mwanaume ni kwamba mwanaume anapokuwa ameteremka ame, ame chini wewe unapandisha juu kiuno sawa huku unaki unakizungusha zungusha sawa kwa yeye yeye yeah, yeah. mwanaume anapokuja chini wewe unaenda juu. Yeye yeah, anapenda juu wanakuja. Eh, so, mwanaume anapenda juu wewe unaenda anapenda juu wewe anapenda juu na wewe unaenda juu. Anapokuja chini wewe unaenda chini. Huku unazungusha kiwezo. Anapata anapata msuguano eh, exactly. You know? Anapata msuguano tofauti. Anajisikia raha sana. Na vile vile inamsaidia mwanaume achelewe kumaliza. Kwa sababu gani? Ili ili mwanaume amalize kile kitu kinakuwa kinapata msuguano mwingi sana. Sawa? akipata msukano mwingi anamaliza ana, 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 ana haraka. Sasa unapokuwa unazungusha una, una, una kiuno manake unakuwa umesugua eneo fulani afu naliacha unasugua na eneo lingine. Kwa hiyo usugui kile kichwa chote. Sawa, kwa hiyo kidogo unamsaidia mwanaume achelewe kumaliza. Ilo 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 faida yake. Lakini faida ya tatu ni kwamba unapokuwa unachezesha kiuno we mwenyewe unatibua hisia zako we mwenyewe na we urahisi wa we kufika kilele unakuwa ni mkubwa. Kwa ni mambo ambayo kwanza nafaza wafanyie kazi ili uweze kufurahia tendo la ndoa na mpenzi wako lakini ni mbaya zaidi kwa wale ambao hawajui kiuno wakaona ah bwana hata mwanaume mfanyie nini nilikuwa naongea na dada mmoja akasema ah mwanaume bwana hata mbindukie vipi au wanaume bwana sikizi bwana watosheki sikiliza nini kuna wanaume ambao wanajuta yani anamsaliti mke wake lakini anajuta hivi kwani anamsaliti mke wangu nishukuta naweza kesi doctor mimi nashindwa kuelewa na mke mzuri nampenda lakini siachi kusaliti hivi Nimeshakutana na kesi sasa hivi zimeanza kuongezeka wingi za wanaume ambao wanataka kutembea kinyume na maumbile na wanawake. Hizo kwa sababu wameangalia picha za ngono. Ni hivi mwanaume anapotaka anapoonja kutembea kinyume na maumbile na mwanamke anapata msuguano mwingi kwa sababu ile eneo la kinyume na maumbile halitanuki kama viungo vile vingine vya uzazi vya kawaida. Kwa hiyo anapata msuguano mwingi sana anapata raha sana anapotembea kinyume na maombi. Ndio kwa hiyo hiyo ni kasi imeongezeka kubwa. Na hata Askofu Kakobe alishayo kuhubiri kwenye kanisa lake kwa kiasi kubwa sana. Mamba ayorezo kesi imeweza kuwa nyingi kanisani kwake. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima ufahamu mwanaume anahitaji msuguano ili apate raha ya kutosha. Kwa hiyo ili umsaidie apate raha ya kutosha jifunze ukata kiuno vizuri. Na wale ambao wanajua kunyonya vidole hata kunyonya kuna mahesabu yake lazima ndio jinsi ya kuzungusha kidole cha nani mdomo wako kwenye kile kidole kionyoje sawa sawa kwa hiyo hayo mambo yote ni mahesabu tu okay. ni science yeah. dakika ni 13 baada ya saa 5 kamili 